Hi friends, I am Krishna from Krishna Vagalam. So, this is the part 4 of the time on the regular part 4. So, this is the part 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Plus on the Patina, salary. Salary or ended up Pakapora, at the Kapram Patina, Madan Gunsulanga, that is three times, four times. Okay, well. so in the moon again, a types of questions on the number in that part four of Pakapora. Okay, well. so now better some of the Pona. Okay, uh, first one burger, Ye would valley a or not to say the moody par. Okay, well. so Ye Vandu would valley a or not to say the moody par. B Ade Valley, Panand not Kali Say the Mudipar. B Yatanale, Pandanala Send the Mudipang. Upper A Matrum B Adatha Data not Kal Valley Say in Turner. So Adatha Tanal, okay, la. so A Vurnale, B Vurnal, A Vurnale, B Vurnal, Adatha Tanal, okay, well. so Adatha Tanal Valley Say in Turner. Mudal Nal Valley, A live in the Todanginal, Motum Valley Say Yatanakalakum. Okay, la. so first questions understand money, question understand money dinna, other couple of people for the Mudam will easier for you. Okay, la. So, first thing A is the R. Okay. B is the R. Okay. This is the capacity. Now, we will start with the Okay. Now, we will start with the R. Okay. Now, A first day. 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 Okay. Second day. B is the R. Third day. A is the R. Fourth day. B is the R. So, A is the R. A is the R. A is the R. So, in the mark continuous, I will say that the alternative days in Solana, another alternative days. Okay, now so Mudalna Vele, ye live in Tonina. So, first day are Velasera, first day are Tonin Yakra, ye. Okay, now upper first day are Zera, ye, second day B, third day Yodi, ye, sorry, fourth day Madim B, fifth day ye. So, that will be continuous of Puerto Rico. Upper yet the Nala total work complete Panwanga. Okay, now so this sum. Okay, this is first number. So, we have to do the method. So, we have to first method. We have to do the first method. We have to do the second method. We have to do the second So, first method is the first method. So, first method is the first method. Suppose you have to do the path. Okay, now we have to do the path. Six days. B 12 days. Okay, so upper total work. Okay, so this is A Vandu or Valley Sengimudika, Arna Lagad. Okay, B Vandu, Ade Valley Sengimudika, Panadana Lagad. Okay, so now we will see the total work. Okay, so total work is the same as the Valley Sengimudika. This is suppose that A and B are the same as the Valley Sengimudika. Okay, wa? Ye one modern alo, ye one being sent the Seranga, second day, ye one being sent the Seranga. Now, we end up on one by six plus one by twelve, the data put to A plus B can be given. Anna, I'm going to over Nalme on the over Trutha Seranga. Purilla, Urnal A Serra, Arthur B Serra, Madi Urnal A Serra, Madi Arthur B Serra. Upper, the other one the other Mulgarto. Total of the Yella Nalme, Rendipel Saint the Pandla, Urnal Urtha, Arthur North. Upper Nana, Nala Downing, eh? Ye one the modern al Serra. Indonesia so, now, okay, A is B is 6 to 12 LC. Okay, so, 6 to 12 LC is 6 to 12 LC. 6 to 12 LC. 6 to 12 LC. 6 to Okay, la. so in the Arthal Enana, Nala Downing, either Romumkio, so total unit of work 
டோட்டல் யூனிட் ஆஃப் ஒர்க் எத்தனை டுவெல் ஓகேவா இதுவே நம்ம டோட்டல் யூனிட் ஆஃப் டுவெல் வச்சுக்கலாம் நம்ம எப்போ எப்படி போடுவோம் இப்ப ஏவும் பியும் தொடர்ச்சியா ஒவ்வொரு நாளுமே ஏ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேவும் ஏவும் பியும் சேர்ந்து பண்றாங்க செகண்ட் டேவும் ஏவும் பியும் சேர்ந்து பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் டோட்டல் யூனிட் ஒர்க் என்னன்னா டுவெல் டேஸ் அதாவது எல்சிஎம் எதனால கண்டுபிடிக்கிறேன்னு தெரியுதுங்களா எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறது டோட்டல் ஒர்க் எவ்வளவுன்னு தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இப்ப நம்ம டோட்டல் யூனிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எத்தனை டுவெல் யூனிட் ஓகே டோட்டல் ஒர்க் ஆஃப் யூனிட் வந்து எத்தனை டுவெல் யூனிட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப என்னன்னா ஏ வந்து சிக்ஸ் டேஸ் பி வந்து டுவெல் டேஸ் ஓகேவா ஸோ அப்ப ஒரு நாள் ஒர்க் எத்தனை அவங்களுக்கு ஒன் பை சிக்ஸ் ஓகேவா பி ஒரு நாள் ஒர்க் எத்தனை ஒன் பை டுவெல் ஓகேவா ஒரு நாள் ஒர்க் எத்தனை ஏ வந்து ஒன் பை சிக்ஸ் பி வந்து ஒன் பை டுவெல் அப்ப ஏ உடைய ஓகேவா ஏ உடைய ஒரு நாள் யூனிட் ஒன் டே யூனிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த டுவெல் டோட்டல் யூனிட் பை சிக்ஸ் ஓகேவா டோட்டல் யூனிட் பை நமக்கு என்ன இந்த ஒன் பை சிக்ஸ் ஓகேவா எப்பயும் போல என்னன்னா ஒன்னு எப்படி இது அர்த்தம்னா அப்படியே பன்னெண்டு மல்டிப்ளை பண்றோம் அவ்வளோதான் ஒரு நாள் இதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் ஏ உடைய என்னது ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு இந்த டுவெல் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிடும் ஏ உடைய ஒரு ஒன் டே யூனிட் கிடைச்சிடும் அப்போ என்ன உங்களுக்கு வரும் பன்னெண்டு பை ஆறு என்ன வரும் உங்களுக்கு ரெண்டு ஓகேவா அப்போ ஏ உடைய ஒன் டே யூனிட் என்னது உங்களுக்கு டூ ஒன் டே யூனிட் ஓகேங்களா ஓகே அதே மாதிரி தான் பிக்கும் பிக்கு என்ன பண்ண போறீங்க பி உடைய ஒன் டே யூனிட் அதே மாதிரி பி எவ்வளவு ஒன் பை டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் டோட்டல் யூனிட் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் உங்களுக்கு டுவெல் பை டுவெல் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ பி உடைய ஒன் டே யூனிட் எவ்வளவு உங்களுக்கு ஒன் ஏக்கு வந்து டூ பிக்கு வந்து ஒன் அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோமா ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் அதை ட்ரா பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் எப்படி போகுது நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா கடைசியாக <laughs> எத்தனை யூனிட் மூணு யூனிட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நாள் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நாள் எத்தனை யூனிட் வேலை செய்வாங்க மூணு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நாள் அடுத்த ரெண்டு நாள் மடியும் ஒரு யூனிட் அடுத்தது மடியும் டூ டேஸ் ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க மூணு ஏன்னா ஒவ்வொரு டூ டூ டேஸுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க மூணு மூணு யூனிட் செய்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது என்ன புரிஞ்சுதுங்களா <laughs> எத்தனை வீட்டுக்கு கண்டுபிடிக்க போறீங்க ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு டைம் எத்தனை வீட்டு அடுத்த ரெண்டு நாளைக்கு எத்தனை அடுத்த ரெண்டு நாளைக்கு எத்தனை டோட்டல் பண்ணுங்க டோட்டல் பண்ணிட்டு எவ்வளவு வருது அந்த வேல்யூ போட்டுருங்க புரியுதுங்களா ஸோ இதே என்னது உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் கேட்டால் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேவா ஸோ சம்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஏ கேன் டூ ஏ ஒர்க் இன் சிக்ஸ் டேஸ் பி கேன் டூ ஏ சேம் ஒர்க் இன் டுவெல் டேஸ் ஓகேவா ஸோ ஏ மற்றும் பி அதாவது ஏ அண்ட் பி can do a work in alternative days okay va so or naal vittu or naal senjanga na so starting with a okay va so work start with a okay va so appa a la start panna the total work can complete can completed by how many days okay va so questions vandu paathana english la ipdi dhaan koduthirupanga okay la so indha sum ku ipdi dhaan podnom idhila na innor sum na solra appo inna konja clarity ungalukku puriyum okay va so konja namba idhukku munadi paatha sum vida konja vandu paathana idhukku munadi paatha model vida konja different ah dhaan irukum ana adha vida romba simple idhaan okay va so idhila paarenga ஜஸ்ட் நான் சம்மை மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஏ கேன் டூ ஏ ஒர்க் இன் சிக்ஸ் டேஸ் இருக்கா இப்போ நைன் டேஸ் ஓகேவா பி கேன் டூ ஏ ஒர்க் இன் டுவெல் டேஸ் ஓகேவா ஸோ பி வந்து அப்படியே டுவெல் டேஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஏ நைன் டேஸ் பி வந்து டுவெல் டேஸ் ஓகேவா 
ஸோ முதல் நாள் வேலை வந்து எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏழுந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த சம்முக்கு மொத்தம் மூணு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து கேதர் பண்ணணும் சம்மில் இருந்து மூணு இன்ஃபர்மேஷன் எதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் அந்த பார்ட் அந்த மாடல் சம்முக்கு மூணு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணணும் ஒன்று வந்து ஏ எவ்வளவு பி எவ்வளவு ஓகேவா ப்ளஸ் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இது ரொம்ப முக்கியம் ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதா பிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதான்ட்டு ஓகேவா எதுக்காக இந்த ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதாங்கிறது நான் தேர்ட் சம் வரப்போ உங்களுக்கு புரியும் எதுக்காக நான் ஏழுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது உங்கள் தேர்ட் செம் மாடல் சொல்கிறப்ப உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஏன்னா அது வரைக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ என்ன ஏ வந்து எத்தனை நைன் டேஸ் ஓகேவா அப்போ எழுதிடலாமா ஏ ஈக்குவல் டு நைன் டேஸ் அப்போ ஒரு நாள் ஒர்க்கு எத்தனை ஒன் பை நைன் பி ஈக்குவல் டு டுவெல் டேஸ் அப்போ ஒன் பை டுவெல் அப்போ டோட்டல் யூனிட் கண்டுபிடிக்கணுமா டோட்டல் யூனிட் என்ன உங்களுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணுமா நைனுக்கும் டுவெல்லுக்கும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சா எத்தனை வரும் உங்களுக்கு மூணால் போடுங்க மூணு ஒம்பது நாமும் பன்னெண்டு மடி மூணால் போட்டிங்கன்னா ஒன்று நாலு மடி நாலால் போட்டிங்கன்னா ஒன்று ஒன்று ஓகேவா அப்போ மூணு ஒம்பது ஒம்பது நாலு முப்பத்தி ஆறு அப்போ டோட்டல் யூனிட் எத்தனை தேர்ட்டி சிக்ஸ் யூனிட் டோட்டல் யூனிட் என்ன தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் யூனிட் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன சொன்னால் நான் ஏ உடைய ஒரு நாள் யூனிட் என்ன ஏடைய ஒரு நாள் எத்தனை யூனிட் வேலை செய்வாங்க பி ஒரு நாளைக்கு எத்தனை யூனிட் வேலை செய்வாங்க அப்போ நம்ம எப்படி போட சொன்னேன் ஏ உடைய ஓகேவா ஒன் டே ஒன் டே யூனிட் ஓகேவா எவ்வளவு ஒன் பை நைன் இன்ட்டு முப்பத்தாறா சரியா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன்பதாயிரம் டிவைட் பண்ணுவோமா ஓர் ஒம்பது ஒம்பது நான் ஒம்பது முப்பத்தாறு அப்போ எத்தனை நாலு யூனிட் ஏ எத்தனை நாலு யூனிட் சரியா பி கதை தானே பி உடைய ஒன் டே ஒர்க்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு ஒன் பை டுவெல் இன்ட்டு முப்பத்தாறு அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு முப்பத்தாறு பை டுவெல் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ பிக்கு எத்தனை த்ரீ யூனிட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் ட்ரா பண்ணிடலாமா சிம்பிளாக ஒன்றுமே இதில் நம்ம பெரிய ஒரு டெரிவேஷன்லாம் போடுற மாதிரிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஓகேங்களா சிம்பிளாக போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே ஏ ஒரு நாள் பி ஒரு நாளா ஓகேவா அப்போ ஏ ஃபஸ்ட் நாள் வந்து என்ன செய்யறது ஸோ இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா ஏ ஒரு நாள் பி ஒரு நாள் ரெண்டு நாளாக கணக்கு எடுத்துனா எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஏ எத்தனை நாள் நாலு நாள் நாலு யூனிட் பி எத்தனை மூணு யூனிட் டோட்டல் எத்தனை ஏழு யூனிட் அப்போ முதல் ரெண்டு நாளைக்கு எத்தனை வரும் உங்களுக்கு ஏழு யூனிட் ஓகேவா அடுத்த ரெண்டு நாளைக்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு அடுத்த ஏழு யூனிட் ஓகே நீங்கள் டேரெக்டாக நம்ம பதினாலுலேயே போட்டுக்கலாமே ஏன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ அவங்க டோட்டலாக போட்டுறதுக்கு நம்ம இங்கேயே கூட்டி கூட்டி போட்டுக்கலாம் அடுத்த ரெண்டு நாளைக்கு ஸோ நம்ம எத்தனை வரைக்கும் போடணும் எல்சிம் எத்தனை வந்துச்சு முப்பத்தாறு வந்துச்சா டோட்டல் யூனிட் எத்தனை உங்களுக்கு முப்பத்தாறு வந்துச்சா ஸோ முப்பத்தாறு வரைக்கும் நம்ம போடணும் ஓகேவா ஸோ அடுத்த ரெண்டு நாளைக்கு எத்தனை மணி ஏழை போட்டணுமா எத்தனை வரும் உங்களுக்கு இருபத்தி அடுத்த ரெண்டு நாளைக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள் இங்கே டோட்டலாகவும் போட்டிக்கலாம் இல்லை ரெண்டு நாள் நாலாவது நாள் ஆறாவது நாள் எட்டாம் நாள் அப்படியும் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா நீங்கள் எப்படி போட்டாலும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா ஸோ போன சமயம் வந்து ரெண்டு போட்டிருப்பேன் அடுத்து நாலாவது நாள் போட்டிருப்பேன் அடுத்து ஆறாவது நாள் போட்டிருப்பேன் ஏன்னா நம்ம அப்படியே தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை நம்ம டோட்டல் பண்ணி எத்தனை நாள் அது நம்ம கூட்டிக்கலாம் ரெண்டு ஒன்று தான் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ அடுத்த ரெண்டாவது நாள் ரெண்டாவது நாள் என்ன வரும் உங்களுக்கு ஓகே நான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸே வேணாம் ஏன்னா அதை வச்சு ஒரு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பீங்க ஸோ முதல் ரெண்டு நாளுக்கு என்ன உங்களுக்கு ஏழு யூனிட் ஓகேவா அடுத்து நாலாவது நாள் என்ன உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு பதினாலு யூனிட் ஏன்னா அடுத்த ரெண்டு நாள் என்ன வரும் ஏழு நாள் ஆட் ஆகிட்டே போகுமா அடுத்து ஆறாவது நாள் என்ன வரும் உங்களுக்கு இருபத்தி ஒரு யூனிட் அடுத்தது எட்டாவது நாள் என்ன வரும் அடுத்த ரெண்டு நாள் கழித்து இருபத்தி எட்டு யூனிட் ஓகேவா நமக்கு எத்தனை வரும் முப்பத்தாறு அடுத்த அடுத்த ரெண்டு நாள் கழித்து என்ன வரும் உங்களுக்கு முப்பத்தி அஞ்சு யூனிட் சார் ஓகே சார் இது போட்டிங்க அடுத்து பதினொன்று போடுறப்ப என்ன வரும் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி டூ வந்துருமா அப்போ நமக்கு எவ்வளோ தேவை தேர்ட்டி சிக்ஸ் யூனிட் தான் தேவை ஃபார்ட்டி டூ வரைக்கும் போயிடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடணும் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் இதோட இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் பத்து நாளோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அப்போ பத்து நாளைக்கு டென் டேஸ்க்கு எத்தனை யூனிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் யூனிட் வந்து ஒர்க்
B rendah dua nahlu. A tiga nahlu nahlu. B empat nahlu nahlu. Apa? Pat nahlu pat nahlu yang berubah. B berubah lah. Apa pat nahlu nahlu yang berubah. A dah start abang. Okey, apa? A ura unit ni nama kita nahlu. Sari dana. A ura unit itu nahlu. Apa? Nama kita apa? Nama kita mottah itu yang berubah itu nahlu. Ten days agak. Okey, ten days kandu kerjitau. Okey, apa? Remaining unit itu nama kita berubah. Orang orang unit mana remaining kerja. Okey, apa? Remaining unit itu orang orang unit itu. Okay, bawa. Nama kita nengga four. Okay, bawa. Ina tu, ye bandu four sebangga. Apa? Ye bandu, adatna al padan orang adatna al bandu pati na saya rapa na orang mulu ke? Ipa barangnya, jo padan orang nampor. Okay, padan orang adatna al. Ena patna al kapar adat padan orang nampor juga. Padan orang saya rapa ngena orang naal inu tan duma. Ana naal pora pada. Naal illa orang orang inu tu mardna. Apa ena pon no? One by four pot guno. Ena full la complete aja ni naal inu pot gila. Naal inu tu pola. Ana naal ini ni tidak, boleh ini untuk macam mana? Enam puluh ribu banding kerja. Apa naal ini tidak one, apa one by four? Apa enam orang untuk ten days one by four? Apa ten one by four? Kita answer. Perih jeda. So ten days hari port itu. Enam, nama empat tar tanding port terkuda ada. Mupat tar tanding port terkuda ada. Okey, bawa mupat tanji unit hari kita berkandu puri cipta. Ten days lalu mupat tanji unit ni ada diri. Mereka orang orang unit macam tu bending. Yang mupat tanji kereta mupat tar. Orang orang unit macam tu bending. Okey, bawa anda orang orang unit orang kerja siapa yang beri patna? Yang mana siapa yang? Yang orang nak naal unit senjir baru. Apa nama naal unit itu? Ada. Naal unit lalu orang orang unit macam tu senjir bodoh. Apa one by four naal macam tu? Orang macam tu work. Ada nak ada one by four diri. Apa ten days? Padan orang ada naal lah. Kau bel na. Okay, bawa kal nahl lah, versi yang ada. Apa dah one by four? Okay, lah, beri jadi lah. So, okay, ada tu inor sama soltan. Kena inda binna mata baru tu, bandung lu kau jadikan fraction type lu kau jadikan fisa agan lah. Inor sama soltan, aku kau jadikan clarity puriom. Okay, ipa bandi ni, na, ye bandi ni apa ntar? Eight days pora. B bandi apa ntar pora? Eighteen days, pada ni eighteen nahl. Sir, okay, ipa na, na apa ntar? B bandi start agit. Inu exam mati lah, mem. Kedua, B lalu tu start pandra work. So first nalar work ya saya ra, B saya ra, okay ba, okay. So same proses jat A bandi aten nalar. Eight days, okay ba, apa? B aten nalar, eighteen days. Apa one by eight, one by eighteen, okay ba? So L C M kandu perikila ma, eight. ये टीन एलसीएम कंडू पड़ी गया आ रेंडा वाला पड़ गया ओन बदे सरी नाले ओन बदे सरी आ इधर बंदे ना पड़ो नाले वाला तो बोटा हुआ ओन नो ओन बदे मरी ओन बदा ले अब ये ओन बदे ने पदने टे पदने टे नाले ये लोग बत्ती रेंडे ओके बाप सो अपन एलसीएम है ना ये लोग बत्ती रेंडे अब टोटल लेवल टे वाला Apabila ye buat ye one day unit tapi kan buat apa? Ye buat ye one day unit tapi buat apa? One by eight inte yelubut rende. Sariya. Apa itu orang mulu ke? One by dua rumah. Mudin cie. Apa ye buat ye ornal? Ornal leh tanin dua belas ibarat one by unit. Nanggil di kiran. Ye equal to one by unit dua belas ibarat. Abi inte. Atuh b buat ye one day unit. Ya tan seibarat. Apabila b ya tan one by eighteen inte seventy two. So ya tan orang mulu ke? Nal dua dua. Okey ba? Or panen itu panen itu, na panen itu lalu terendah. Apa itu na orang naal unit. Apa B itu na naal unit. Kandu perjuangan mana? Ye orang naal unit itu na one bade. B orang naal unit itu na naal. Okey ba? So, sekarang mizeran drop ni lama. So, nama kita tiga kandu perjuangan. 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 Tiga Anda LC macam ni kita, aduh mula mana ye buat ye unit kita buat ke bawah. Adik LC macam ni kita, B buat ye unit kita buat ke bawah. Kemudian kita buat ke bawah. Ippan, apa yang kita buat ke bawah? Ye buat ye, ini dua macam ni. Dua orang kerja, ini unit kita buat ke bawah. Padi mula mana? So, modal dua orang kerja, ini unit kita buat ke bawah. Padi mula mana? 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 Mupati one baru, okay na? So modern, sorry, arah dana. Arah dana le mupati one baru, yelah dana le tanah orang lu ke? Aini bati rende, sorry dana. So mupat tumbuh de, 
ஓகே ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா ஸோ எட்டாவது நாளில் அறுபத்தி அஞ்சு சரியா ஸோ ரெண் சாரி இந்த இடத்துல நான் அடுத்த நாள் கவுண்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது வந்து எட்டாவது நாள் இது வந்து பத்தாவது நாள் சரியா ஸோ ரெண்டு ரெண்டு நாள் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல் ரெண்டு நாளில் பதிமூணு அடுத்த ரெண்டு நாளில் இருபத்தாறு முப்பத்தொம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி அஞ்சு நமக்கு டோட்டல் யூனிட் எத்தனை எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ நமக்கு பன்னெண்டாவது நாளில் நம்ம போடுறப்ப என்ன ஆகிடும் பதிமூணு போடுறப்ப எத்தனை ஆகிடும் உங்களுக்கு எழுபத்தி எட்டு ஆகிடுமா நமக்கு தேவை என்னது எழுபத்தி ரெண்டு தான் ஏன்னா அறுபத்தஞ்சோட பதிமூணு போட்டுங்க எட்டு ஏழு எழுபத்தி எட்டு யூனிட் போயிடும் நமக்கு எழுபத்தி ரெண்டு யூனிட் ஒர்க்கு தான் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் சரிதானே அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டென் டேஸோட நிறுத்த போகிறோம் ஓகேவா டென் டேஸில் அறுபத்தஞ்சு யூனிட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இது ஓகே மீதி நம்ம என்னது பதினோராவது நாள் பதினோராவது நாள் யார் செய்வா பத்து நாள் ஏன்னா பி தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ ஏ முடிக்கிறாங்க ரெண்டாவது நாளில் அப்போ பத்தாவது நாள் யார் முடிப்பா பி ஏ தான் முடிப்பாங்க ஓகேவா பதினோராம் நாள் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணுவா பி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க போன சம்முக்கு ஏல தொடங்கினால பதினோரா நாள் ஏ ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் இதில் வந்து பி தொடங்கினால பதினோரு நாள் பி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா வேணால் போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஏ முதல் நாள் பி ரெண்டாவது நாள் ஏ மூணாவது நாள் பி நாலாவது நாள் போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு பதினோராவது நாள் பி தான் செய்வாங்க ஸோ பி பதினோரா நாள் செய்கிறப்ப எத்தனை யூனிட்டு நாலு யூனிட் ஓகேவா நாலு யூனிட் பதினோராவது நாள் ஓகேவா ஸோ பத்து நாளில் நமக்கு அறுபத்தஞ்சு யூனிட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா அப்போ பதினோராம் நாள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மீதி நாலு யூனிட் நம்ம போடுறோம் எதுக்காக பதினோரா நாள் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பி எத்தனாவது எத்தனை யூனிட் நாலு யூனிட் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல எழுதிக்கிறேன் பாருங்களேன் பதினோராவது நாள் ஒரு நாலு யூனிட் ஆட் ஆகுமா அப்போ எத்தனை வரும் அறுபத்தி ஒன்பது வருமா சரியா ஏன் நாலு யூனிட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பியோட யூனிட் அடுத்த நாள் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து பன்னெண்டுன்னு போட்டுறாதீங்க அடுத்த ஒரு நாள் யூனிட் மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன் யாராவது பி இது ஏன்னா பதினோராவது நாள் பி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து பன்னெண்டாவது நாள் பன்னெண்டாவது நாள் யாரு ஏ வருவாங்களா பி கடுத்து ஏ வருவாங்களா ஏ எத்தனை யூனிட் ஒன்பது யூனிட் ஆச்சா அப்ப ஒன்பது யூனிட் அப்ப போடுறப்ப எத்தனை வரும் உங்களுக்கு எழுபத்தி எட்டு ஆயிடும் ஆனா நமக்கு எத்தனை மீதி மீதி எத்தனை யூனிட் நமக்கு பெண்டிங் இருக்கு அறுபத்தொம்பது கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு நமக்கு தேவை எத்தனை எழுபத்தி ரெண்டு மீதி மூணு யூனிட் தான் பெண்டிங் ஓகே அப்ப மூணு யூனிட் ஒர்க்கு தான் என்ன பண்ண போறாரு ஏ வந்து செய்ய போறாங்க ஓகேவா அப்ப பதினோரு நாளில் முடிச்சிருவாங்க ஓகேவா இந்த மூணு மீது ரிமைனிங் எத்தனை யூனிட் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் இருக்கு மூணு யூனிட் ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் இருக்கு ஓகேவா அப்போ மூணு பை ஒன்பது ஏ எத்தனை யூனிட் வேலை செய்வாங்கவா பன்னெண்டாவது நாள் ஏ எத்தனை யூனிட் செய்வாங்க ஒன்பது யூனிட் செய்வாங்க ஆனால் நம்ம ஒன்பது யூனிட் தேவை ஒர்க்கு தேவை கிடையாது மூணு யூனிட் ஒர்க்கு தான் அப்போ பதினோரு நாள் முழுசாக முடிஞ்சிடும் பன்னெண்டாவது நாளில் எத்தனை வரும் உங்களுக்கு ஒன்பது யூனிட்ல மூணு யூனிட் மட்டும்தான் செய்ய போகிறாங்க அப்போ பதினொன்று மூணு பை ஒன்பது லாஸ்ட் டைம் போட்டோம் பார்த்தீங்களா போன சம் போட்ட பார்த்தீங்கன்னா அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஓகேவா ஸோ மூணு யூனிட் ஒர்க்கு தான் செய்ய போகிறாங்க எத்தனை யூனிட்ல ஒன்பது யூனிட்ல ஏன்னா ஏ வந்து ஒன்பது யூனிட் புரியுதுங்களா ஆன்சர் புரியுதுங்களா பதினொன்று மூணு பை ஒன்பது புரியுதுங்களா ஸோ இதான் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் சம் கொடுத்தா ஏலேருந்து தொடங்கினாலோ இல்லை பிலேருந்து தொடங்கினாலோ எப்படி கொடுத்தாலும் தெரியும் இதுதான் ப்ரொசீஜர் இந்த இடத்துல போடுறப்ப மட்டும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக போட்டால் போதும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அடுத்த மாதிரி சம் பார்க்கலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஓகே ஃபோர்த் சம் பார்க்கலாம் ஸோ ஏன்னா ஆல்ரெடி மூணு சம் நம்ம ஆல்டர்னேட்லேயே மூணு சம் பார்த்தோம்னா மூணு மாடல் சம் இப்போ ஃபோர்த் சம் ஏ ஒரு வேலையை பத்து நாட்களிலும் பி அதே வேலையை பதினஞ்சு நாட்களும் செய்து முடிப்பார் ஸோ ஏ ஒரு வேலையை பத்து நாளில் செஞ்சு முடிப்பாங்க அவங்களோட கெப்பாசிட்டி சொல்லிட்டாங்க பியோட கெப்பாசிட்டி எத்தனை பதினஞ்சு நாளில் செஞ்சு முடிப்பாங்க அதே வேலையை இப்போ என்னென்னா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அந்த வேலையை செஞ்சால் எத்தனை நாளில் செஞ்சு முடிப்பாங்க கேட்க கிடையாது அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து முடித்தா அதுக்கு ஒரு சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அப்போ அந்த சம் அந்த வேலை செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா எப்படி பிரிச்சுப்பாங்க ஏன்னா ஏ வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டியில் முடிச்சிருப்பார் பி ஒரு கெப்பாசிட்டியில் முடிச்சிருப்பாங்க அப்போ அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுவா சம்பளத்தை எப்படி பிரிச்சிருப்பாங்க ஆளுக்கு எழுநூத்தம்பது எழுநூத்தம்பது பிரிப்பாங்களா முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு ஒரு கெப்பாசிட்டியில் செய்வார் ஏன்னா அவர் ஒரு வேலையை பத்து நாளில் செஞ்சு முடிச்சிருவார் இவர் பதினஞ்சு நாள் செஞ்சு முடிப்பார் அப்போ அவர் செய்கிற வேலை விட இவர் அதிகமாக தான் செய்வார்
அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல ஃபைவ்யால் போடுங்க டூ ஃபைவ் சார் டென் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ண உங்களுக்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஓகேவா ஸோ எல்சிஎம் எத்தனை உங்களுக்கு தேர்ட்டி சரிதானே இப்போ ஏ வந்து எத்தனை ஒன் பை டென் ஓகேவா ஸோ நமக்கு எல்சிஎம் வந்து தேர்ட்டின் வந்திருக்கா அப்போ நம்ம எதாவது மல்டிப்ளை பண்ண வரும் உங்களுக்கு த்ரீயால் வருமா அப்போ மேலே த்ரீயா மல்டிப்ளை பண்ணுமா அப்போ த்ரீ வருமா சரிதானே ப்ளஸ் ப்ளஸ் போடணுமா அந்த இடத்துல ப்ளஸ் போடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம வந்து டோட்டல் டேஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கல ஏவும் பீன் சேர்ந்து எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்கன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவை கிடையாது ஓகேவா நமக்கு அந்த சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஏக்கும் பீங் சேர்ந்து ஓகேவா அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ரேஷியோ மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ப்ளஸ்லாம் போடணும் அவசியம் கிடையாது இது ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து பீக் என்ன ஒன் பை ஃபிஃப்டினா அப்போ நமக்கு எல்சியம் எத்தனை தேர்ட்டி தானே அப்போ ரெண்டால் போடலாமா ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணி கீழே மேலேயும் போடுங்க அது கீழே தேர்ட்டி வந்துருமா அப்போ எத்தனை உங்களுக்கு ரெண்டு பை முப்பது ஸோ கீழே முப்பது முப்பதுன்னு சேமாக வந்துருச்சா அப்போ மேலே இருக்கிறத நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ரேஷியோவாக எடுத்துக்கலாமா இது முப்பது இது முப்பது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிதானே இது வந்து மூணு இது ரெண்டு அப்போ ரேஷியோ எத்தனை த்ரீ இஸ் டு டூ எதுக்காக நம்ம வந்து கீழே டினாமினேட்டர் ஒரே மாதிரி கொண்டு வந்தோம் ஒரே மாதிரி கொண்டு வந்தால் தான் இதோட ரேஷியோ வந்து நம்ம கரெக்டாக சொல்ல முடியும் இது மூணு மடங்கு இது ரெண்டு மடங்கு த்ரீ இஸ் டு டூ ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இதை ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணிடலாம் சரி இப்போ எத்தனை த்ரீ இஸ் டு டூ இது என்னது ரேஷியோ ஸோ த்ரீங்கிறது என்னது உங்களுக்கு ஏ உடையது இது பி உடையது கரெக்டா இப்ப அவன் என்ன சொல்றான் ஏவும் பியும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சா எவ்வளவு சம்பளம் அப்ப மொத்த ஊதியம் டோட்டல் சேலரி எவ்வளவு உங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு இதுல ஏ உடைய பங்கு மட்டும் எப்படி பிரிக்கலாம் ஏ உடைய ஷேர் அதாவது ஏ உடைய பங்கு ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏக்கு என்னது உங்களுக்கு த்ரீ தானே அப்ப என்ன பண்ணும் த்ரீயே மேலே போட்டுக்கிறீங்க ஸோ நல்லா கேட்டுங்க இதை நம்ம ரேஷியோவில் யூஸ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு எப்படி எதனால் இப்படி போடுறதுங்கிறது நம்ம அந்த இதில் சொல்லணும் நான் ஓகே தான் ஏன்னா ரேஷியோங்கிறது ஒரு பெரிய கான்செப்டே இருக்குது ரேஷியோட ப்ரொபோஷன்ட்டு ஓகேவா விகிதம் மட்டும் விகிதாசாரம் அப்படின்ட்டு ஸோ ஏக்கு என்ன உங்களுக்கு த்ரீ பிக்கு எத்தனை டூ இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஓகேவா ஸோ ஏக்கு என்ன போது நம்ம ஏ உடைய பங்கு தான் போகிறோம் அப்போ த்ரீங்கிறது நம்ம மேலே போட்டோம் கீழே என்ன பண்ணோம்னா இந்த மூணு ரெண்டு கூட்டி வர வேல்யூ போடணும் ஓகேவா டோட்டல் ரேஷியோ எவ்வளோன்னு போடணும் இதில் மூணு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்கு த்ரீ இஸ்ட் டூ இருக்கு அப்போ டோட்டல் எத்தனை வரும் இருக்கு ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஓகேவா இன்ட்டு மொத்த சேலரி எவ்வளவு ஆயிரத்தி ஐநூறு இப்படி தான் ஏ உடைய பங்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பி உடைய பங்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா சேம் அதே தான் பிக்கு என்ன உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு மேலே போடுங்க கீழே டோட்டல் எப்பயும் போல ஃபைவ் கீழே போடுங்க இன்ட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு இது எவ்வளோ தூரம் போனாலும் அதே தான் ஓகேவா சப்போஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஈஸ்ட்டு டூ ஈஸ்ட்டு ஃபைவ்னு இருக்குது மூணு பேர் சேர்ந்து செய்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம எல்சிஎம்லாம் கண்டுபிடிச்சி மூணு வந்துருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ சி உடைய பங்கு எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா சி என்ன உங்களுக்கு ஃபைவ் வருமா அப்போ ஃபைவ் பை கீழே அதே டோட்டல் என்ன வரும் உங்களுக்கு மூணு ரெண்டு அஞ்சு 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 பத்து அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு பத்து வருமா எட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸோ இப்படி தான் போடணும் ஓகேவா ஸோ எந்த விட கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அதை மேலே போட்டுக்கணும் ப்ளஸ் கீழே டோட்டல் ரேஷியோ போட்டுக்கணும் இன்ட்டு மொத்த அமௌண்ட் எவ்வளோ அதை போட்டுக்கணும் ஓகேவா இது கொஸ்டின் எப்படி வேணா கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ரேஷியோ வர்றப்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே நம்ம இந்த சம்பவம் வரல இப்போ இப்போ ஏ உடைய பங்கு பி உடைய பங்கு நம்ம போட்டோம் ஓகேவா இந்த டெரிவேஷன் போட்டோம் இது நீங்கள் சால்வ் பண்ணி போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஓகேவா மூ அஞ்சு பதினஞ்சு அப்போ முந்நூறு வரும் அப்போ எத்தனை உங்களுக்கு தொள்ளாயிரம் எதுக்கு ஏக்கு வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் பிக்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு அதே ஃபைவ்ல ஒன்று உங்களுக்கு எத்தனை வரும் மூணு அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு மூணு ரெண்டு ஆறு அப்போ பிக்கு எத்தனை ஆறுநூறுவா ஸோ டோட்டல் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா வருதா புரிஞ்சுதா டோட்டல் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா வருதா ஸோ இதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு சம்ஸ் வந்து நம்ம தொகையை கொடுத்துட்டு நமக்கு வந்து ஏக்கு என்ன பிக்கு என்ன நம்ம ஷேர் பண்ணுறப்ப பிரிக்கிறப்ப நம்ம ரேஷியோ யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம போடணும் புரியுதுங்களா ஸோ இப்படி தான் ரேஷியோட கான்செப்ட் ஸோ ஓகே இப்போ இதுவே பாருங்கள் ஒரு சின்னதாக ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான்
மூணு என்னது ஃபஸ்ட் ஏ என்னது ரெண்டா அப்போ ரெண்டு ஏவுடைய பங்கு போட்டாச்சு ரெண்டு பை டோட்டல் எவ்வளோ வரும் அஞ்சு அஞ்சு நாலு ஒன்பது கீழே என்ன பண்ணும் டோட்டல் ரேஷியோ போடணும்னா எட்டு ஆயிரத்தி இரநூறு பிக்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு பிக்கு மூணு அப்போ மூணு பை அதே டோட்டல் ஒன்பது எட்டு ஆயிரத்தி இரநூறு ஸோ மேலே மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்க எதோட இது கண்டுபிடிங்க அதை மேலே போட போகிறீங்க சீக்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு அதே தான் நாலு பை ஒன்பது இன்ட்டு அதே ஆயிரத்தி இரநூறு எப்பயும் போல நீ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரி தானே ஓகே நம்ம அடுத்த சம் போகலாம் ஓகே இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம இந்த எஃபிசியன்சி டைப் சம்மந்தமாக இப்போ நம்ம அந்த ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னென்னா எஃபிசியன்சி டைப்னா என்னென்னா ஸோ மடங்கு ஓகேவா ஏ பிஏ விட மூணு மடங்கு பெருகுங்க பி ஏ விட நாலு மடங்கு திறமை மிக்கவங்க ஸோ இது சம்மந்தமாக எஃபிசியன்சி ஓகேவா எஃபிசியன்சி அதாவது மடங்கு த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஓகேவா ஸோ அது ஒரு இன்டான சம்ஸ் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஏ இஸ் டூ டைம்ஸ் எஃபிசியன் தன் பி ஓகேவா அதே தமிழ் எழுதியிருக்க பாருங்கள் ஏ என்பவர் பிஏ விட இரண்டு மடங்கு திறமை மிக்கவர் ஓகேவா ஸோ தமிழ் எழுதியிருக்க இங்கிலீஷ் எழுதியிருக்க ஏ இஸ் டூ டைம்ஸ் எஃபிசியன் தன் பி ஓகேவா ஸோ டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் ஒரு சின்ன லாஜிக் இருக்குது ஓகேவா என்ன லாஜிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க்குக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுற லாஜிக்கும் நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுற லாஜிக்கும் அப்படியே ரிவர்ஸில் வரும் ஓகேவா அப்படியே மாற்றி வரும் என்ன சார் ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது பாருங்கள் ஏ பி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ காமனாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிற பாருங்கள் ஏ பி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஏ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபா வச்சுருக்கார் ஏ எவ்வளோ வச்சுருக்காரு பத்து ரூபா வச்சுருக்காரு பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏவை விட ஓகேவா எனது பி வந்து ஏ விட ரெண்டு மடங்கு பணம் அதிகமாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அப்போ இங்கே எவ்வளோ வரும் பி எவ்வளோ வச்சுருப்பார் இருபது ரூபா வச்சுருப்பார் கரெக்டா ஏங்கிறவங்க பத்து ரூபா வச்சுருந்தா பி வந்து ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக வச்சுருப்பாங்கிறாங்க அப்போ ரெண்டு மடங்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு இருபது ரூபா வருமா அப்போ ஏ வந் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம்னா பி என்ன எடுப்போம் டூ எக்ஸ்ன்னு எடுப்போமா சரியா ஏ எக்ஸ்னா பி எத்தனை டூ எக்ஸ்ன்னு எடுப்போம் சப்போஸ் ஏ வந்து பத்து ரூபா வச்சுருக்காங்க பி வந்து முப்பது ரூபா வச்சுருக்காங்க அப்ப ஏங்கிறவங்க பிஏ விட மூணு மடங்கு பணம் அதிகமா வச்சிருக்காங்க அப்ப என்ன பண்ணுவோம் ஏ வந்து எக்ஸ் எடுப்போம் பிஏ வந்து த்ரீ எக்ஸ் எடுப்போமா ஓகேங்களா ஏ எக்ஸ்னா பி வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஏன்னா மூணு மடங்கு பணம் வச்சிருக்காங்க ஆனா இதே கான்செப்ட் எனது இதே கான்செப்ட் டைம் ஒன்று இருக்குல்ல அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வரும் ஏக்கு த்ரீ எக்ஸ் வரும் பிக்கு எக்ஸ் வரும் அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வரும் அது எப்படி அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க ஏ பி ஓகேவா ஏங்கிறவங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஏங்கிறவங்க பிஏ விட நான் அப்படி ரிவர்ஸ் ஏங்கிறவங்க பிஏ விட ரெண்டு மடங்கு வேலைத்திறன் மிக்கவர் வேலைத்திறன் மிக்கவர் இந்த இடத்துல என்னது அவங்கள விட வேகமாக வேலை செய்வாங்கன்னு அர்த்தம் ரெண்டு மடங்கு ஓகேவா ஏங்கிறவங்க பிஏ விட ரெண்டு மடங்கு வேலை அதிகமாக செய்வாங்க அப்போ டூ எக்ஸ் இவங்களுக்கு வருமா ஏன்னா ஏங்கிறவங்க ரெண்டு மடங்கு வேலை அதிகமாக செய்வாங்க இவங்களுக்கு டூ எக்ஸ் பி இவங்களும் ஒரே ஒரு மடங்கு தான் செய்வாங்க அப்போ இவங்களுக்கு எக்ஸ் இப்படி வருமா அப்படின்னு கேட்டால் வராது ஏன்னா ஓகே இப்போ எக்ஸுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் பத்துன்னு எடுக்கிறீங்கன்னா டூ எக்ஸ்க்கு என்ன வரும் டுவெண்ட்டின் வரும் அப்போ ஏ பி வந்து பத்து நாள் ஒரு வேலை செஞ்சாங்கன்னா ஏ வந்து என்னது ரெண்டு மடங்கு வேலை திறமை வைக்குவாங்க அப்போ என்ன இருபது நாள் எடுத்துப்பாங்களா கிடையாது அஞ்சு நாள் எடுத்துப்பாங்க ரெண்டு மடங்கு வேலை திறமை வைக்கிறவரை என்ன அர்த்தம் அவங்கள விட பாதிக்கு பாதி நாள் தான் வேலை செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க ஓகேவா இருபது நாளில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படியே என்ன ஒரு இந்த இடத்துல ரிவர்ஸில் வரும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் உங்களுக்கு பிங்கிறவங்க அதான் இந்த சம்மு படி பாருங்க ஏ இஸ் டூ டைம்ஸ் எஃபிசியன் தன் பி ஏங்கிறவங்க பிஏ விட ரெண்டு மடங்கு திறமை மிக்கவர் ஓகேவா அப்ப நம்ம எது எக்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஏ வை எக்ஸ் எடுத்துக்கணும் பிஏ டூ எக்ஸ் எடுத்துக்கணும் யாரு ரெண்டு மடங்கு அதிகமோ நல்லா கேட்டுங்க இந்த லாஜிக் தான் ரொம்ப முக்கியம் யார ரெண்டு மடங்கு அதிகம் சொல்றோமோ அவங்கள நம்ம எக்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஆப்போசிட்ல யார யார வச்சு பேசுறோமோ அவங்கள தான் நம்ம டூ எக்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இருக்கேன் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட மேக்ஸில் நான் ரெண்டு மடங்கு திறமை மிக்கவன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் வச்சுங்களேன் நான் ரெண்டு மடங்கு திறமை மிக்கவன் அப்போ நான் தான் எக்ஸு ரெண்டு மடங்கு திறமை மிக்கவன் நான் நான் ரெ நான் தான் எக்ஸு ஸ்டூடெண்ட் வந்து டூ எக்ஸ் ஓகேவா யார் ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக அவங்கள எக்ஸ்னு வச்சுக்கணும் ஆப்போசிட் இருக்கிறவங்கள நம்ம டூ எக்ஸ்னு வச்சுக்கணும் ஓகேவா எத்
மூணு மடங்கு அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஏ என்பவர் பிஏ விட மூன்று மடங்கு திறமை மேக்கவர் யாரு ஏ அப்போ ஏ வந்து எக்ஸ்னு வச்சுக்கணும் இது வந்து த்ரீ எக்ஸ் சப்போஸ் நாலு மடங்கு அப்படின்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு எக்ஸு ஃபோர் எக்ஸ் புரிஞ்சுங்களா இந்த லாஜிக் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஓகேவா இந்த எஃபிசியன்சி சம்மு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா ஸோ எஃபிசியன்ஸ் சம்மு இந்த மடங்கு சம்பந்தமாக போடுறப்ப டக்குன்னு முடிச்சுக்கங்க ஓகேவா ஏன்னா நம்ம ஒரு கணக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் வேகமாக அப்ளை பண்ணிடுவோம் ஜென்ரலாகவே டக்கு டக்குன்னு அப்ளை பண்ணிடுவோம் அப்போ நீங்கள் மாற்றி போட்டிங்கன்னா அதுக்குண்டான ஆன்சர் வர்ற ஆப்ஷன்லேயும் கரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் டிக் பண்ணிட்டு வந்திருப்பீங்க அங்கே வந்து பார்த்தா ஆன்சர் தப்பாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு லாஜிக் தெரிஞ்சு நீங்கள் தப்பு பண்ணிங்கன்னா அது ரொம்ப உங்களுக்கு கஷ்டமாக போயிடும் ஓகேவா ஏன்னா மேக்ஸில் ஒரு மார்க் வாங்குறது அவ்வளோ சிரமம் ஸோ ஓகேவா நம்ம சமுக்கு போனால் சமுக்கு போகிறப்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேங்களா ஓகே எஃபிசியன்சியில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பாருங்கள் நம்ம டோட்டலாக ஃபிஃப்த்து சம் இது ஏ இஸ் டுவைஸ் குட் ஆஸ் ஒர்க் மேன் ஆஸ் டி ஓகேவா ஸோ ஏன் இது இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கேன்னா ஸோ எல்லா சம்மும் தமிழ்லேயே கொடுத்துட்டுருக்கேன் ஸோ இது இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கேன் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு நான் தமிழில் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா சம் என்னென்னு தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ நீங்கள் எழுதும்போது அந்த தமிழில் கொஸ்டின் எழுதிக்க நீங்கள் ஓகேவா ஸோ அப்பப்போ இங்கிலீஷ்லேயே நம்ம கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்து தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ ஏ இஸ் டுவைஸ் குட் மே குட் ஆஸ் ஒர்க் மேன் ஆஸ் பி ஓகேவா ஏங்கிறவங்க பிஏ விட இரண்டு மடங்கு வேலைத்திறன் மிக்கவர் யார் ஏ என்பவர் பிஏ விட இரண்டு மடங்கு வேலைத்திறன் மிக்கவர் எழுதி வச்சுங்க கொஸ்டினை ஓகேவா தமிழ்ல ஓகேவா சரி அடுத்தது பி இஸ் டுவைஸ் குட் ஆஸ் ஒர்க் மேன் ஆஸ் சி பி என்பவர் சிஏ விட இரண்டு மடங்கு வேலைத்திறன் மிக்கவர் ஏங்கிறவங்க பிஏ விட ரெண்டு மடங்கு வேலைத்திறன் மிக்கவர் பி என்பவர் ஏவை சிஏ விட சாரி பி என்பவர் சிஏ விட இரண்டு மடங்கு வேலைத்திறன் மிக்கவர் ஓகேவா அடுத்து என்ன சொல்றாங்க ஏ அண்ட் பி ஓகேவா ஏ அண்ட் பி டுகெதர் கம்ப்ளீட் அ ஒர்க் இன் ஃபோர் டேஸ் ஸோ ஏவும் பியும் சேர்ந்து ஒரு ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க ஃபோர் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க சரியா ஓகே இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஹவு மெனி டேஸ் சி அலோன் வில் டேக் ஓகேவா எதுக்கு ஹவு மெனி டேஸ் சி அலோன் வில் டேக் கம்ப்ளீட் அ ஒர்க் ஓகே ஒரு ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு சி எடுத்துக்கிற காலம் எவ்வளவு புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ நம்ம சம்முக்கு டேட்டா போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி எஃபிசியன்சி சம் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் என்னென்ன யார் யாரெலாம் இந்த சம்மில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா எத்தனை பேர் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க என்ன ரெக்கயர்மெண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்ம தெரியணும் ஓகேவா ஸோ இது ஃபோர் டேஸ் சி மட்டும் கேட்குறாங்க சரி தானே இப்போ என்ன எத்தனை பேர் ஃபஸ்ட்டு இன்வால்வ் ஆகிறாங்க ஏ பி சி மூணு பேர் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க இதில் அப்போ என்ன ஏ பி சி மூணு பேர் இந்த இதில் இருக்காங்க சரி இப்போ நம்ம எப்பயும் போல் என்ன சொல்கிறாங்க ஏ என்பவர் பிஏ விட இரண்டு மடங்கு வேலைத்திறன் மிக்கவர் யார் ஏ ஏங்கிறவங்க தான் ரெண்டு மடங்கு வேலைத்திறன் மிக்கவர் யார் வேலைத்திறன் மிக்கவரோ அவரை தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ ஏங்கிறவங்க ரெண்டு மடங்கு வேலைத்திறன் மிக்கவர் அப்போ ஏ வந்து எக்ஸ்னு எடுத்துக்கங்க எத்தனை மடங்கு ரெண்டு மடங்கு அப்போ பிஏ வந்து டூ எக்ஸ்னு எடுத்துக்கங்க சரியா ஓகே இப்போ பி இஸ் டுவைஸ் குட் ஆஸ் ஒர்க் மேன் ஆஸ் சி பி என்பவர் சிஏ விட இரண்டு மடங்கு வேலைத்திறன் மிக்கவர் யாரு பி நமக்கு ஆல்ரெடி பி வந்து டூ எக்ஸ் நம்ம எழுதிட்டோம் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பி டூ எக்ஸ்னா அப்ப சி எத்தனை வரும் போர் எக்ஸ் சரிதானே ஏன்னா பி என்பவர் சிஏ விட இரண்டு மடங்கு வேலைத்திறன் மிக்கவர் அப்ப பி நம்ம வந்து டூ எக்ஸ் எழுதிருக்கோம் அப்ப ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க ரெண்டு மடங்கு போது ரெண்டாவது மடத்துல பண்ணிக்கணும் அப்ப ரெண்டு எக்ஸ்ங்கிறது போர் எக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ மூணு பேர் கொடுத்துருக்கப்ப நம்ம இப்படி தான் எழுதணும் நம்ம இங்கே ஒரு எக்ஸ் போட்டு இங்கேயும் மட்டும் டூ எக்ஸ் போட்டக்கூடாது ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இது எழுதிட்டோம் அப்போ ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறப்ப இருக்கிறத வச்சு தான் நம்ம போடணும் ஓகேவா இதுக்குனு நமக்கு தனியாக வந்து செப்பரேட்டாக போடக்கூடாது புரியுதுங்களா ஓகே ஏங்கிறது எக்ஸ் பிங்கிறது டூ எக்ஸ் சிங்கிறது ஃபோர் எக்ஸ் சரி இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஏ அண்ட் பி டு கெதர் கம்ப்ளீட் அ ஒர்க் இன் ஃபோர் டேஸ் ஏவும் பியும் சேர்ந்து நாலு நாளில் ஒரு வேலையை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க அப்போ நான் தெரிவிக்கலாமா ஏ எத்தனை சாரி ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் எத்தனை ஃபோர் டேஸா அப்போ ஒன் பை ஃபோர் சரியா ஓகே இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ஒன் டே 
ஸோ எக்ஸாம்பிளே பாருங்களேன் இப்போ எக்ஸ் டேஸ் நீங்கள் அஞ்சு பத்துன்னு வச்சிங்களேன் ஏ வந்து பத்துனா பி வந்து எத்தனை வரும் உங்களுக்கு இருபதாயிரம் இது வந்து என்ன வரும் உங்களுக்கு எண்பதாயிரம் புரியுதுங்களா ஏன்னா ஏங்கிறவங்க பத்து நாளில் முடிச்சா ஓகேவா பிங்கிறவங்க பாரு இருபது நாளில் முடிச்சா ஏ வந்து ரெண்டு மணி திறமை இருக்கிறதுனால பத்தே நாளில் முடிச்சிருவாங்க சரியா புரியுதுங்களா ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல நான் போட்டிருக்கேன் சரி ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஏங்கிறது எக்ஸு பிங்கிறது டூ எக்ஸு சிங்கிறது ஃபோர் எக்ஸு போட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒன் பை எக்ஸு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் ஒன் பை எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இப்போ என்ன பண்ணும் ஏன்னா ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் போடணும் அதை மறந்துடாதீங்க சரிங்களா ஏன்னா ஏவோடது நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த எக்ஸுக்கு த்ரீ எக்ஸுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன வரும் உங்களுக்கு டூ எக்ஸ் வரும் ஓகேவா இப்போ கீழே ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குது டூ எக்ஸ் நம்ம எல்சிஎம் போட்டோம் ஓகேவா டினாமீட்டரில் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது எதால் மல்ட்டிலே பண்ணால் உங்களுக்கு டூ எக்ஸ் வரும் ரெண்டாவில் அப்போ மேலே ரெண்டாவில் பிறகுனா உங்களுக்கு வரும் டூ ப்ளஸ் ஆல்ரெடி இங்கே டூ எக்ஸ் தான் இருக்குது நம்ம டூ எக்ஸ் தான் தேவை ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்றால் மல்ட்டிலே பண்ணால் மேலே ஒன்றால் போகிறப்ப ஒன்று தான் வரும் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் சரிங்களா இப்போ மூணு பை ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை நாலு ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணோம் நமக்கு டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் மூலமாக தான் இருந்தால் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ டூ எக்ஸுங்கிறது நம்ம மேலே இருந்தால் தான் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ ஈக்குவல் டுக்கு அந்த கொண்டு போயிடலாமா அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபோரை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கமோ இல்லை ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கமோ கொண்டு வரப்ப கீழே இருக்கிறது மேலே போயிடும் மேலே இருக்கிறது கீழே வந்துடும் ஓகேவா இதுதான் ப்ரொசீஜரு ஈக்குவல் டுக்கு அந்தவங்க இந்த கொண்டு போகிறதுக்கு இதான் வழி அப்போ இந்த ஃபோருங்கிறது கீழே இருக்குது ஈக்குவல் டு இந்த போகிறப்ப மேலே வந்துடும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இந்த ஃபோர் வந்து இங்கே வந்துருச்சு இந்த டூ எக்ஸு இங்கே அதே மாதிரி இந்த பக்கம் கீழே இருக்குது அந்தவங்க போகிறப்ப மேலே வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஒன்று இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இது சிம்பிளிஃபிகேஷனில் பார்க்குறப்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ தான் தெரிஞ்சுங்க இப்போ பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ அப்போ நம்ம என்ன வேணும் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டுனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு பை ரெண்டு அப்போ ஆறு அடிச்சு போடுங்க ஆறு வரும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ எத்தனை உங்களுக்கு ஆறு ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆறு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ கணக்கில் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அவங்க ஹவு மெனி டேஸ் சி வில் டேக் சாரி ஹவு மெனி டேஸ் சி அலோன் வில் டேக் த கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் ஸோ சி மட்டும் தனியாக செஞ்சால் எத்தனை நாளில் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ சிக்கு நம்ம என்னங்க ஃபோர் எக்ஸா ஃபோர் எக்ஸ் டேஸ் அப்போ எத்தனை என்ன கேட்குறாங்க சி தானே கேட்குறாங்க அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு நாலு இன்ட்டு நான் இங்கே எழுதுற பாருங்க சி ஈக்குவல் டு எத்தனை ஃபோர் எக்ஸு அப்போ நாலு இன்ட்டு எக்ஸோட வேலை என்ன ஆறு அப்போ இருபத்தி நாலு நாலு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் சி கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் இன் அலோன் தனியாக வந்து ஒர்க் பண்ணால் இருபத்தி நாலு நாளில் முடிப்பாங்க சப்போஸ் அவன் சி கேட்காம ஏ கேட்குறான் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஏ என்ன எக்ஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸ் தான் என்ன முடிச்சுங்க அப்போ ஏ வந்து எத்தனை நாள் முடிப்பாங்க சிக்ஸ் டேஸில் பி கேட்குறாங்க பி எத்தனை டூ எக்ஸ் அப்போ B ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸு அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு நாள் பி தனியாக பண்ணால் பன்னெண்டு நாள் அப்படியே சப்ஸ்டி எக்ஸ் வேலை கண்டுபிடிச்சிட்டுனா அவன் எதை கேட்குறானோ அவருக்கு சப்ஸ்டி பண்ணால் அவங்க வந்து கிடச்சி நமக்கு சப்போஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்படிங்கும் போது அப்படியே ஏவும் பியும் ஏ வந்து ஆறு நாள் பி பன்னெண்டு நாள் எப்பயும் போல் ஒன்று பை ஆறு ஒரு ப்ளஸ் ஒன்று பை பன்னெண்டு அப்படி கம்பைன் பண்ணி நீங்கள் அப்படியே போட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் எஃபிஷியன்சியோடைய ஒரு ஓவர் வியூவோட ஃபஸ்ட் சம் இந்த சம் தெரிஞ்சிருச்சு இதோட லாஜிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இதை எப்படி கேட்டாலும் சரி நீங்களே யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஒரே ஒரு சம்னு அவனு இப்போ மூணு பேர் இன்வால்வ் ஆகிறாங்களா அடுத்த சம்ல ரெண்டே ரெண்டு பேர் மட்டும் இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி நான் சம் சாரேன் ஓகேவா அடுத்த சம் ஓகேவா ஏ அண்டு பி சி மூணு இருக்கு அடுத்த சம்ல ஏ பி ரெண்டு பேர் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி அது த்ரைஸ் மூணு மடங்கு இருக்கிறது எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறது நான் அடுத்த சம்மை சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஓகே இன்றைக்கி வீடியோவில் ஃபைனல் சம்மி தான் ஓகேவா ஸோ என்னென்னு
சரியா சரிங்களா இப்போ நமக்கு என்ன வரும் த்ரீ எக்ஸ் வேணுமா ஸோ த்ரீ எக்ஸ் இப்படி போயிடும் எயிட்டின் இந்த பக்கம் வந்துருமா அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் இன்ட்டு இந்த எயிட்டின் இங்கே வந்துருமா எயிட்டீன் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் அப்படியே இருக்கு இந்த த்ரீ எக்ஸ் அந்தவங்க போயிடும் அப்போ என்ன வரும் இங்கே த்ரீ எக்ஸ் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் இங்கே ஸ்டெப் எழுதிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னன்னா நாலு இன்ட்டு பதினெட்டு உங்களுக்கு எத்தனை வரும் எண்பது எழுபத்தி ஆறு ஓகேவா எத்தனை செவன்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே சாரி செவன்டி டூ சரிங்களா இப்போ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸுக்கு த்ரீ எக்ஸ் அப்படியே வரும் இப்போ நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணுமா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி டூ பை த்ரீ ஓகேவா அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு ஆறு மீதி ஒன்று நான் மூணு பன்னெண்டு இப்போ ரெண்டு மூணு ஆறு மீதி ஒன்று நான் மூணு பன்னெண்டு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ எத்தனை உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேங்களா எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவன் என்ன கேட்குறாங்க கடைசியா ஹவு மெனி டேஸ் பி அலோன் கம்ப்ளீட் த ஒர்க் ஓகேவா பி தனியாக பண்ணால் எத்தனை நாள் முடிப்பாங்க பி நமக்கு என்னது த்ரீ எக்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ த்ரீ எக்ஸுக்கு என்ன பண்ணோம் த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கரெக்டுங்களா அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு செவன்டி டூ டேஸ் அப்போ ஏ மட்டும் தனியாக உங்களுக்கு என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அவன் என்ன கேட்குறான் பி மட்டும் தான் கேட்குறான் ஸோ ரெக்கர்மெண்ட் முடிஞ்சா புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் என்னது எஃபிஷியன்சியோடைய சம்ஸ் ஓகேவா அது வந்து ட்வைஸ் கொடுத்தாலும் சரி இல்லை த்ரைஸ் கொடுத்தாலும் சரி எத்தனை மடம் கொடுக்குறானோ ஓகேவா எத்தனை மடம் கொடுத்தாலும் இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் போடுற மெத்தட் ரொம்ப ஈஸி ஓகேங்களா ஸோ இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கு வீடியோவில் நம்ம எஃபிஷியன்சி பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் இருக்கிறது பார்த்தோம் ஸோ ரெண்டு முக்கியமான கான்செப்ட் அதுக்குள்ளே இருக்கிற இன்னர் கான்செப்டில் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்ட் ஃபைவ் அதுதான் என்னது ஃபைனான்ஸம் ஓகேவா அந்த பார்ட் ஃபைவ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பைப் அண்ட் சிஸ்டன் வந்து அது ஒரு தனி பாட்டாக வரும் ஓகேவா அது தனி ஒரு சாப்டராக டாப்பிக்காக வரும் ஏன்னா இதோட ஓரியன்டாக தான் அந்த என்னது இருக்கும் அந்த பைப் அண்ட் சிஸ்டன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா குழாய் சம்பு அது ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு ஓகேவா அந்த குழாய் சம்மு இதில் இருக்கிற பேசிக் தான் அப்படியே ஓகேவா அது ஒரே ஒரே வீடியோ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாது ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு அடுத்து பார்ட் ஃபைவ் கூட வரும் அந்த பார்ட் ஃபைவ்ல தான் என்ன வரும் அஞ்சு மேன் த்ரீ விமன் மூணு சில்ட்ரன் கம்ப்ளீட் ஏ பீஸ் அந்த டோட்டலாக நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அது அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நாளைக்